thank you. Uhali gani mtazamaji wa Daily News Digital leo moja kwa moja tupo ndani ya ofisi za Rover Labs maalum kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wa tuzo ya ubunifu na umahiri katika akili unde na robotics. Hii ni tuzo ambayo imetolewa Juma lililopita na waziri mkuu Kasim Majaliwa akimwakilisha Rais Samia Suluh Hassan katika kongamano la nane la Tehama. Dr. Ati Shaha ambaye ndiye mwenyejiri wetu hii leo tunaenda kuzungumza naye na taenda kutuambia tuzo hii kupokea kwake yeye ni kwa namna gani na kuoni fahari kwake lakini fahari kwa taifa Dr. Atish uhali gani na hongera sana Asante asante sana uh, niko salama wewe uko salama Asante bwana ofisini kwako tumepokea vizuri kabisa full kiyoyozi Asante Naona picha hapa ndio umependezesha ofisi yako ndio unaweza katukumbusha hii picha ya nini Ah, okay. So hiyo ilikuwa mwaka 2022 tulikuwa kwenye kongamano ya Benjamin Kapa na kule tuli, tulienda na hiyo tuzo ni kwa ajili ya ubunifu bora uh, Tanzania katika sekta ya afya. Oh. Yeah. Kwa matuzo ye ni mwendo wa kunyakua tu matuzo. <laughs> Tuketi sasa tuzungumze vizuri ili mradi mtanzania aweze kufahamu Dr. Atish ni nani na anafanya nini na upi mchango wake katika matibabu hapa nchini hususan matibabu kwa kutumia teknolojia unde ama akili unde lakini vile vile matumizi ya robotics. Kwa jina naitwa Dr. Atisha ni mtanzania nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam. Uh, nilisomea uh, shule ya sekondari Shaban Robert nilienda kusoma udaktari muhimbili chuo cha muhimbili nilikuwa nafanya kazi muhimbili uh, kitengo cha ICU na ni lecturer kule wa biomedical engineering uh, pia ni, ni, ni mwanzilishi wa kampuni yangu inaitwa Rover Labs na pia ni researcher uh, chuo cha Glasgow Scotland Uingereza Uh, chuo cha British Columbia, Canada na chuo cha Purdue, uh, Marekani. Lakini ni upi ujuzi wake na ni kwa namna gani hasa unavyofanya kazi? Tuzo juzi uh, tulipewa na mheshimiwa uh, waziri mkuu Kasim Majaliwa na mkuu wa uh, African Union NEPAD ilikuwa kwa ajili ya hiyo mkono bandia. Uh, tuna, tunaita bionic hand na mkiona mkiitazama eh, kina ni, ni 3D printed kwa kote uh, mkono wote ni tumetumia mfumo wa 3D kuitengeneza na kuna kamota ndogo eh, micro motor ndani umle eh, na kwenye jina ya kitaalamu tunasema ni lead screw kwenye jina ya engineering kuna lead screw ndani na kuna sensor na hiyo 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 sensor kinakuwa kina kinawasilisha mawazo toka misuli kwenda uh, kwenda kwenye kwenye motor na hiyo moto inafanya kazi uh, mtu aki, akiwaza tu aki, akiwaza ifunge inafunga akiwaza ifunguke ina, inafunguka na pia tuna tuna proportional speed control kwa hiyo mtu iku, kama kuna glasi ya, ya, ya wine eh? glass ni, ni ni very fragile eh? kinaweza kikavunjika kinaweza kika hiyo mkono inaweza ikaiokota bila ku, 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 kuvunja hiyo glasi. Eh? Na, na inatumia akili bandia ku 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 ku, ku, ku make a decision uh, kulingana na fikra ya 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 ya, ya huyu mlemavu kufanya maamuzi. Eh, kufanya maamuzi. Umesema hivi viungo ambavyo mnavitengeneza ndio vinamsaidia kuendana na hisia za mwanadamu. Ndio mfano kama ni moto ndio utastuka yani kama viungo vya mwanadamu na karibiana na viungo vya mwanadamu ndio ndio e, ni kwa namna gani hasa okay 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 kwa hiyo unajua mtu mtu aliyekatwa mkono mm. bado ana zile nerve nerve endings mm. zipo eh mm. ila mkono hana mm. kwa hiyo ukitengeneza kitu kinaweza kika, kika sense eh, Uh, tunasemaje ile wikahisi eh, electricity 
kutoka nerve zile na ikajua kwamba nini hasa unachokitaka kutoka zile 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 nerve signals basi unaweza uka 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 uka, uka control kitu na kwa kifupi ni tunatumia tuna, tuna muscle sensor tunatumia EMG kwenye jina la kitaalamu kwa hiyo hizi EMG tunatumia za bicep na za tricep au za forearm na na tuna code tuna code ile computer inaitwa microcontroller tuna code kwamba okay fine Tuki, tukitaka something let's say ku extend au flex hiyo uh, computer inajua au na akili bandia inaweza ikafahamu kwamba nini unachokitaka kufanya right na baada ya hapo ndio mkono inafanya kazi kuna tofauti gani kati ya matumizi ya teknolojia hii ya sasa na ile teknolojia ya jana okay so matumizi ya uh, kuna tofauti uh, nyingi tu kwa hiyo ya kwanza uh, customization kwenye software una uko huru ku, ku, kufanya manipulations kwenye 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 hiyo tunasemaje hiyo limb so kwa, kwa tu, tukitaka let's say tukitaka kutengeneza uh, a, a prosthetic device kwanza tunatumia scanner kuna specialized scanner ni laser scanner ina scan mkono au mguu right baada ya ku scan ile scan file inaingia kwenye kwenye software maalum ya tunasema 3D modeling software na kwenye hiyo 3D modeling software unaweza kufanya manipulations right na tuki, tuna, tunaweza tukafanya manipulations aina aina nyingi tu na sasa kwenye tukilinganisha na hiyo teknolojia ya zamani uh, ya kutengeneza hizi hizi vifaa ni casting na molding okay sasa uh, mtu anatakiwa aende hospitalini au kwenye hiyo center anapakwa na POP eh sasa kuna wana cast afu wana mold afu baada ya ku cast na mold baada ya kupaka anapata ile negative na baada ya kupata negative ndio anatengeneza hiyo kifaa sasa kwenye teknolojia ya kisasa hiyo ya 3D scanning hutakiwi wala kwenda hospitalini unaweza ukaenda ukawa nyumbani tunakuja na scanner yetu tuna scan eh Picture, eh hey, tunaipiga hiyo picha tunaitengeneza kwenye software na tuna, tuna 3D print na tuna, tuna kutuma hiyo so mtu anaweza aka, akawa wapi Mwanza au Kigoma au Songea akiwa na scanner hakuna hakuna shida hakuna ye haja kuja kwenye kwenye center uh, kama una, kama muimbili au CCBRT eh? kwa hiyo ni ina, 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 ina ile remote remote access Yeah. Mpaka hmm. sasa nimesha tibu wagonjo. Ndio. Ndio ndio. Ah, wagonjo wangapi ya? Ah, wagonjo wangapi kama 100? Jo to 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 fikia almost 110 hivi. Tangu mwaka jana October tulianza kuhudumia wagonjwa. Sana sana tulikuwa tunatengeneza insoles. Na insoles zinasaidia sana kwenye plantar fasciitis. Ni, ni shida ni, ni, ni tunasema ni shida ya kisigino. Kwa wanapata maumivu sana kwenye visigino. Um, hata watu wenye flat foot, watoto wenye flat foot wasiona uvungu, yeah. uh, ina, ina, inatengeneza ile uvungu. Watu wenye diabetic foot ulcer. Diabetic foot ulcer, we don't have kisukari. Eh, kisukari sasa ime, imepanda sana hapa kwetu Tanzania. Kwa hiyo tunatengeneza hizi insoles zinakuwa na sinks fulani hivi na tunazimodify. Kwa hiyo ni, ni flagship product ya sasa hivi. Uh, yeah, so so tume, tume, tume tibu kama mia na kumi hivi eh, somewhere there. Yeah. Tumezungumza faida nyingi Dio. ya jambo hili Dio. hususan kwenye kuumrahisishia mwanadamu kufanya shughuli zake za kila siku. Ndio. Je, kuna madhara yoyote? Madhara per se hakuna madhara kwa sababu hiyo hizi vifaa zina treat deformities eh? kwa hiyo madhara per se hakuna hakuna disadvantage eh, maalum kwa sababu inatibu okay, sasa gharama ziko tunasema ziko juu kidogo kulinganisha na na, na, na traditional way of making uh, these devices 
lakini sasa hivi tuna tuna tunaongea na tunataka tufanye tunaongea na ma insurance companies na partners waki waki to fund kidogo tunaweza tuka subsidize gharama ikawa sambamba na na na, na hizi traditional uh, devices au zinaweza hata zikawa chini chini, chini yake kaenda kununua hizi mkono kwenye kampuni za za nje ni bei kali sana zinaenda paka dola 1060 na mtanzania na mwafrika hawezi ku unajua ha, 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 hana uwezo wa ku wa, ku, wa kulipa hiyo 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 hela kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuna tuna, 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 tumia technology kile kile lakini tunataka tuizalishe hapa na hiyo hizi cost hizi eh, sinaweza zikakuwa zina, zina slash down by mara kumi eh? kwa hiyo ndio ndio tunachokifanya baada ya kufanya utafiti kidogo tuna tunatarajia kwamba hiyo mkono ita, itaingia kwenye market na kuna wale mavu zaidi ya laki moja East Africa na tuna, tuna, tunataka kwanza tu, 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 tusaidie wa Tanzania lakini tuki tuki tukiwa tume, tumefanyikiwa hapa Tanzania tunataka tuji expand nataka tuende Kenya, Uganda, Rwanda hata South Africa na Botswana ili sub Saharan Africa na ya, tu, tunajiona kwamba maybe in the next um, uh, miaka ma, miwili uh, kuja at least tutakuwa na branch Uh, either Kenya au Uganda. Mchango wa Dr. Atish awishi tu ndani ya mipaka ya Tanzania, bali hata mataifa ya nje yaliyoendelea yanatambua na kutumia utaalamu wake. Kwenye picha hii nilikuwa Manchester, nilikuwa nimealikwa na One Young World. Na nilikuwa kama delegate speaker, uh, wali acknowledge uh, ubunifu wangu na ya team na nilikuwa nime nimealikwa kuongea kuhusu mambo ya 3D printing, eh, mambo ya robotics na mambo ya artificial intelligence eh, hapa huku, huku kwetu Tanzania. Hiyo ilikuwa mwaka 2022. Sawa sawa. Ulipata bahati kwenye kongamano lile alihudhuria waziri mkuu Kassim Majaliwa, alihudhuria waziri wa habari habari mawasiliano na teknolojia habari Jerry Sila. Kuna namna yoyote kukutana wakubwa wa wale umepata kuzungumza nao kuangalia namna gani nini kifanyike hasa kuboresha jumaa hii ndio ndio ni tulipata tulipata tulikuwa tuli, 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 chance ya kuzungumza uh, kuzungumza na, na, na tunasema AU African Union Panel on Emerging Technologies kuna board kuna bodi yao na pia tulipata fursa ya kuzungumza na mkuu wa benki ya Badea Eh? na walituambia kwamba watatufund. Badea ni benki ya maendeleo lakini ya Waarabu. Badea, Badea. Kwa mkuu wa head, uh, head, head ya sales na business development bwana Cedric Montecho. Alikuwa kule na alituambia ali, ali kwamba anaweza akatufund aka, 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 aka kwenye kwenye incubate your program. Ndio. Msimulizi wako ni mimi Ismail Kawambwa mpiga picha ni Abdallah Said endelea kufuatilia channel yetu ya YouTube ya Daily News Digital usisahau kusubscribe ku like kushare na ku comment mitandao yetu ya kijamii Instagram Facebook TikTok na X at habari leo underscore tz spoti leo na Daily News bila kusahau YouTube kwenye Daily News Digital